de zevende videoaflevering van de constructie van onze havenkraan. Dit is het resultaat van de eerste zes afleveringen. We gaan even naar de bouwtekening kijken. U ziet hier de onderbouw en het kraanhuisje is de bedoeling die moet hier omheen kunnen gaan draaien. <coughs> het kraanhuis is gebaseerd op een bodemplaat. Voor die bodemplaat hebben we een prachtig onderdeel, een flensplaat, een mooie rode flensplaat, een heel bekend onderdeel van Meccano. Het heet een flensplaat nummer 52. Heel veel Meccano uh, modellen, zeker de kleinere modellen, die zijn hierop gebouwd. Een heel populair ding. Dat zal dus op een of andere manier hierop moeten gaan draaien. Zo. Nou, dat ronddraaien, dat kan natuurlijk gemakkelijk gebeuren met een mooi asje van 38 mm 18a. Die zetten we hier in het midden. We zetten het rondplaatje erop en we laten hem draaien. Dat is een slappe bedoeling, dat moet versterkt worden. Die as die moet als het ware ingepakt worden in deze bodemplaat en in de bodemplaat van het kraanhuis. Nou, daar hebben we twee mooie onderdelen voor. De zogenaamde riemschijven, 7,5 centimeter. En die hebben een kraag met een schroefje om de as in vast te zetten. Ik zal het u even zien. Kijk. Je zet hem er zo in. En met het schroefje even goed in het licht kunt u zien, kunnen vastschroeven. Dat is een mogelijkheid. We gaan zo'n Flenswiel bevestigen aan de onderkant van dit kraanhuis. Ja, in het middelste gaatje steekt dan de as. En de as kan aan de onderkant eventueel, vast, eventueel vastgemaakt worden aan het flenswiel. Het andere flenswiel wordt gemonteerd op de grondplaat, ook met schroefjes. Als dat gebeurd is, kan het hele handeltje zo andersom, zo op, het kraan, op de kraan toeren, een asje erdoor en ik kan de zaak draaien. Om u een beetje een voorstelling van zaken te maken, heb ik het nieuwe kleurmodel reeds in orde gemaakt. U ziet hier de flensplaat met twee schroefjes gemonteerd op de grondplaat. Het asje zit erdoor, het zit vastgeschroefd en als u kijkt naar de toren dan ziet u aan de onderkant de andere flensplaat. Steek het asje precies middenin en dan moet even mikken, middenin en dan ziet u zo kan die draaien. Even goed kijken voor de montage. U ziet... Op het derde gaatje aan de zijkanten moet de flens wil gemonteerd worden en op twee gaatjes zo. Dus dit wordt het. Zo. Als u goed kijkt naar de grondplaat, dan ziet u dat als u de schroeven vast zou draaien, dat het, het plaatje wat ervoor zit, dat dat verbogen zou worden naar het flenswiel. Om dat te voorkomen, heb ik in dit model tussen de grondplaat en het flenswiel onder het boutje, om het boutje heen een paar afstandsringetjes gemaakt. Het originele Meccano model voorziet daar niet in, maar zorgt er dan wel voor dat dit gedeelte als het ware door gaat buigen of dit flenswiel beschadigd gaat worden en nu worden ze op afstand gehouden. De ringetjes overigens heb ik gewoon bij de praxis gekocht, 4 mm, en dat functioneert uitstekend. Dus wat u moet doen is de flensplaten op de grondplaat monteren, de, schroef erin, de, de as erin, de schroef erin, 
de flensplaat aan de onderkant. Ik laat u ook eventjes zien. Hier monteren. En deze kant even een beetje losjes houden, zodat de as goed zijn weg kan vinden. Dus eerst goed positioneren en als dat goed zit, goed grond draait, dan de beide schroeven vastzetten. Dus ik zou zeggen, gaat u lekker aan de gang en ik stop deze video. Dit zou het dus moeten gaan worden. Dank u.